Oh, hindi na pa din magpakita. Nana pa may buhato nun. Kuha na po tayo reporters ka ron. Madamay na po tayo Ano ito ba si Noel si Anne? Oo. Okay, si Charlotte. Cha? Yes, ma'am. Nakapasa na pag-assignment siya? Yes, ma'am. Sige, Cha. Unsa may um, uh, ma-share ni mo about sa assignment. Ah, may Charlotte din niya. Ah, uh, lisod ba ang assignment? Okay, ra? Okay lang, ma'am. If... Nasa ah, saan dili? Kung saan man, man, man yung mong i-submit, Link? Oo, oh, ma'am. Kaya dili ko ka drop of con. Yan na yung word. Okay. Kung saan nga okay, Racha? Kaan, ma'am? Nasabdan na ko ang uban, pero... <laughs> Diliwa na ko ang nag-reload ko ang sa further pa, pero nag-hapon ko yung na-learn. Paano siya may mga learnings? Uh, um, about sa quality, ano na, quantitative process analysis, mamis, na siya yung mga, um, like, iba't-ibang process, diba, ma'am, na, ang quantitative is all about para sa koan, sa na example is ka ng quick queuing, queuing, tapos um, simula, simulation tapos basta tulad na sila ma'am tapos ay kaan Um, kada isa nila ma'am ay different um, different process na methods na ila ginabuhat ma'am about sa qualitative tapos more on gamit siya sa business like sa queuing gibali kaan na na sa store di ba mag grocery ana mag Uh, maglin niya ka before ka tapos ang simulation is step by step ano siya ma'am tapos na yung dark tapos yung devil diagram ito pa um, ito pong redesigning mm -hmm. redesigning orbit o ito mga process redesigning ma'am kailangan mag-design sa isa ka business um dili um need of improvement ana gani ma'am okay magito ana lang ako sige okay ra ba kong uh, palihog ko off sa mic ni ano audio ni cha okay ra ba kong audio uh, dili pareha parehas kang cha cha nagrabi ka karat okay, okay. ra ma'am uh, sige ah <laughs> uh, sige pam Baka ay ranin niyo og record din niyo dito. Ay, ready na lang ni Ma'am. Pero ang signal lang niya lang problema sa ko. Okay man. Hulat-hulat na to, gamay, no. Pero si Al, hinahinay mo og dio kay sakit sa dalungan. Ay, sure sure Ma'am, sure Ma'am. Ayaw ipadol kayo sa imong kuan, sa imong baba ang kuan. Ay, sorry po, ma. Ah, sige. Nga, dungo, Graman. Ako, ako ba? Sige ko sobra ka. Ayaw ko. Okay, ra? Wala pa rin yung grupo nila ko, ma'am. Nila legalig. Wala pa ni sila. So, ingan nyo na lang. If ma-chat ninyo ni si legalig, madelo, o pal, um, uh, ang in, in, uh, ingan nyo na lang atong instruction sa ilaha. Da, ilaha lang dapat ma... Pwede nila i-record ilang report and then i-submit nila within the day para mapaminawan po na to, no? isang dalang okay wala ni di man ni report isang dalang wanda na ginyo pa kung Pwede dili mag... kung dili makaya ni sa imong partner og ano o pasok same gyud pa tuntong buhaton kasi ay first reporter ninyo si si Al ma'am si Al oh sige sige while waiting sa uban atong i-sum up tong ah naman ni atong i-sum up ang katong inyong assignment no 
So, ang sunod nga topic kay makarelate na mo, ani kay related siya sa kaning sunod nga topic, kani si Process Aware Information Systems. Makarelate mo, ana kay related na sa mga information systems nga may focus sa uh, inyong pagka-IT, pagka-IS, right? So, ang previous nga, nga topics, ato lang i is show ipakita ang ilang ah naman to akong slides ilang summary ah ano to akong slides ano na makita niyo di tama makita okay nasa naman mo I can, I can... okay Okay, I hope makita na ang koan ang screen ha. So, um, sa inyo ang last ng assignment, nag-focus ta sa duha ka chapters. First chapter is on quantitative, tama ba? Process analysis. Take note nga ay sa kadali lang class ha, kay nay nagsinamok din hinga gwapa nga bata. <coughs> Mm. Okay. Bye-bye. Hello, class. Saan pa mo di, ha? Yes, ma'am. Okay. Dahil, yeah. <laughs> gamay na kay tano. Sige lang, at least recorded man eh. Salamat sa inyo. Hanga for me mag-online and for me mag-join sa atong klase, eh, no? Okay. So, take note nga sa previous pagdaan nga chapter, we focus on the qualitative nga process analysis. So, kung tanawin mo tong sa qualitative, iya pong gina-measure, gina-analyze dito ang quality sa uh, processes sa inyong company in which um, isa sa mga measures nga tanawin nato kung kwan, qualitative ang, ang ato ang tanawin is on uh, the values, no? So, kailangan na ito ma-define as the uh, business process manager nga kung sa'y mga process nga na apay value, kung sa'y mga processes nga non-adding value, kato, moto siya, inyong gina-measure, gina-analyze dito sa chapter 6. Well, din hi karon sa quanti, focus sa sa kadaghanon, no? And based sa katong um, content sa ato ang resources, na siya'y highlight din to wherein kung inyuhang nabasa tanan ang focus niya kay sa time. So pwede na to ma-measure ang quantitative in terms sa at uh, ilahang time cycle, no? Ang sa kadugay ang process para ma-complete siya, ma-successful siya. Sa ana siya. So kamo pud pohon kung mahimo mong analyst sa business processes, kana pud inyong tan-awon like sa isa ka core process um pila ka oras or pila ka minuto ang uh, dapat uh, stay ni mo diha para lang mahumanto siya nga process. And kung say for instance na isa ka oras, so naaman po yung mga work activities na to, di ba nga, mas specify ni mo, butangan po ni mo to siya of time. Okay? So nakita ninyo sa inyo na pong final nga project, idugang na po ninyo si quantitative nga process analysis. Like, indicate lang ninyo nga kaninga work activity, kaninga, kaninga sub-process, pila ni siya ka oras or minutes or segundo para ma-complete siya. Marag complicated na kayo, no? Okay, nang na, na, nakuha pa ninyo ang flow sa inyong pro final project? Class? Upat ka mga sudyante, raman din ninyo. No? Yes, ma'am. So, nakuha ninyo, nga marabag kada chapter na alang tayo ginadugang nga, nga details, nga importante siya sa kinatibukan sa imuhang proseso para ma-model ninyo siya. So, muna siya din, hey, kung tanawin ninyo natin, flow analysis, queuing analysis, and simulation. So, nga na importante si simulation, uh, dito man mo ma-determine or ma-assess katabi itong mga what if, anali uh, what what if, no? So, based sa previous nga nahita mo, based sa um, katong, use, katong trend, sa katong like sequence sa time, pwede ni mo ma-, ma ma-simulate nga, ah, kung in any day kaduga yun ang katong um, activity or katong core or sub-process na gibuhat na to, pasabot, maka-accommodate tag in any lang kadaghanan ng customer. No? So, with that, kung pamino ninyo, gamay ra inyo ma-accommodate na may changes na buhaton in terms of quantitative nga process analysis. 
Okay, so uh, um, kung i-recap na to, so sample din hin, as Shaggy mentioned, assuming we have performance measure for each activity in the process, the flow analysis will allow you to calculate the following performance measure for your as is nga process. So, ma-determine na to ang, ang flow analysis to ha, ang cycle sa time, ang processing time, ang cycle time efficiency of the process, and then ang average cost per process instance. Ayan. So, si Kuan Pud, kinsa ni siya, quantitative uh, process analysis can also be used to calculate the theoretical capacity of the as is process and the resource utilization of the process pools. So, nga nung as-is man iyang gi-highlight din, you know? So, as-is siya kay imuha mang i-analyze ang current nga process ninyo. With that case, pwede ni mo siya, pwede ka, pwede ni mo siya ma-improve into to, to be nga, nga process. Ma-analyze ni mo ang to be po niya. Okay? So, kaning flow analysis is not suitable for what if, but then si queuing o si simulation is uh, intended nga technique siya for what if nga analysis. Okay? So, say, kaning, kaning sa, sa queuing nga analysis, pwede ni mo ma what if analyze ang katong waiting time niya o cycle time, no? And then sa simulation po, another technique po din siya for what if analysis, no? Like for instance, gusto ni mo ma-determine nga uh, after one month, pila na customer ang ma-accommodate na to based lang sa katong mga trend sa inyo ang current nga cycle katong sa processing time so with that kung ma-determine ninyo nga halak ka sa isa ka bulan ang kaya ra day na to ma-accommodate kay 500 lang ka tao and then ang atong expenses kay ing ani kadaghan in, in terms of kuryente so on so forth so diha pwede ni mo analyze nga dapat natay modify sa atong proseso para lang mas mudaghan pa ang kaya na to ma-accommodate nga clients. Okay, ana lang siya, no? So you uh, sa after ni nga chapter mo rag nag-focus siya sa time. So simulation pod uh, again particular siya useful for identifying bottlenecks. Asa day nga part madugay ang mga kliyente. Asa day nga part sa ato ang sub processes nga medyo um naay problema nga dugay kayo nga matanggong ang ang ato ang mga papeles ana siya no right so karon sa with with this time sa pandemic asa may unsa may unsa man nga process sa inyong kinabuhi mo matanggong yeah queuing um, ma'am queuing also oh, particular uh, specific nga activity siya kung tahay sa inyong balay kay naa man kita sa balay no or siguro abato kag mall kay or palengke kay magkuad ka mamal, mamalingki ka so asa man nga partning bottleneck na to makuha makita dito sa kuan ma'am pag magbayad alay grocery tapos mag kuan cashier kailangan mag wait yan ay bottleneck no so with that so diha ikaw as a person pod ma ma, ma assess ni mo nga ah dinhi nga part ang nay bottleneck basabot na is na is something problema sa ilahang kaning uh, cycle time or kaning sa pag ang sige ito, processing time no so kung analyst ka uh, unsa may mga ways para para mapadali ito siya nga traba nga nga, pro nga process so mo na na diha inyo hang diha na dali mo mo pasok no kay para lang ma-resolve na siya nga issue so kung kung sa lifestyle na to asa man jud ta kasagara matando ma makuan matanggong asa ang bottleneck like Pagbatani mo sa buntag, unsay first ni mo gibuhat, hangtod nga mag ko na lang, maghangtod dayo na kamatulog. Asa nga part ang nag bottleneck? Sa imo diyan. Ah sige cha, asa cha? Sa simulation ma. Oh ah, yeah, sa sa imong daily nga activity cha, ah. asa man ka matanggong? Asa ang na usual nga bottleneck? Mm, Tanong Kaan ma'am, um, every pagmatani mo on sa'yo mo sunod buhaton. Yeah. Either oh, mo... Hmm. Sige siya, palain siya. Either mo magkilamos ka or dilit sa nakasukasina para magloko. Uh -huh. or, so asa man ka matanggong permit siya sa Facebook? <laughs> Dile ma'am, kusina. <laughs> Ako ma'am. Ah, sige pa'am. Sometimes ka nang pagkatapulan. Kaya, isa na ano. Ako kay matanggong ko kay Kuan. 
ako mag, ma, mag ako gina try gud nako nga by 8 am dapat na huma na og tao na akong mga anak kay para ready na ako mag prepare ko sa klase kaso lang akong anak dugay kay pa kanon ana ba na no, so dito ang akong bottleneck gyud sa kada adlaw kay dugal dugay kay siya pa, sila pa kanon as in maabot og isa ka oras dito sa mesa so after po dana nakakaon na sila naka brush na after ana pag human sa akong klase paliguon na pud nako na sila dugay kay pangtawagon dugay kayo as in mao na siya akong bottleneck no in terms of kaning um processing cycle og cycle sa time nga magpakaon sa ilaha o magpaligo sa ilaha. Ana lang siya no. So uh, ikaw as a person ma ma realize mo nga usa kay possibly resolution ani para mo paspas ni sila og ma. So mo to ang mga uh, techniques na pwede nato gamiton para ma-resolve nang imong bottlenecks nga gina gina experience kada adlaw no. Mo po na sa sa negosyo. Napoy mga certain activities sa ilahang uh, daily nga transactions nga na ay bottleneck nga dapat ma-resolve to siya. Na gets niyo ang point sa chapter 7? Yes, ma'am. Yeah, sige proceed ta. Chapter 8 is about process redesign. So once na identify na nato ang or na assess na nato ang quality, no, like na def na, na, na define na nimo nga ah, maora ni nga maora ni nga mga processes ang makahatag og value sa akong company. Morning nga mga task ang uh, muhatag og asa to na adding value og na nya uh, mo nga mga activities ang na adding value and then mo pud nga process ang medyo waste no kay nga naman murag way pulos siya nga process para sa inyong company so with that pag na identify na nimo na sa part sa qual quality man to no and then na define na pud nimo na identify na pud nimo in terms of quantity nga dapat sa, uh, sa kanina nga sub process taas ra kaayo ang cycle so dapat i, i, i redesign na nako no or dapat akong i resolve ni siya para mas efficient pa inyong transaction so pag kapag ka na lay down na, na nimo to tanan in a document that's the time nga pwede na nimo i redesign ang process okay so sa redesigning sa process natay duha ka process uh, duha ka method dito na ay ginatawag og transactional method so with that morag unsa gayto transactional kamo do answer mike unsa imo hang nasabtan aning transactional what is michael no okay okay kaya siya makahatag og koan hindi yan sa dating na sa transactional ng method kung mag redesign tag process al na nadi si al wala na sila ay step by step ma'am ang transactional wao kaba wala ko <laughs> Pero ko bukas sa inyo yung gibasa ha. Ang transactional ako po I actually wala po ko nagbasa sa content no but based sa ihang terms when we say transactional nga method mag-based siya sa katong daily nga transaction nila sa current nga transactions nila. So kung sa tong previous nga process mo gyud po toy basihan nila but then naalan sila i-modify in terms of quality and quantity nga na-analyze nila. When we say transformational so, gikan sa asis ka process, lagi kay i-innovate na something new sa iya ha. Right? Nadyo kay buhaton ka kabaguhan based sa katong current na transaction nila. So, mana siya mga ways, no, nga pwede ni mo ma-redesign ang inyong process. And kung isum up na to siya, mo ni siya, when you say process redesign can be motivated from a positive and a reactive na angle. It can be understood by considering different elements of the process, like for instance, customer. So, lisod po, lisod na ikaw as a business owner mag, mag redesign na kadaritsa sa process without taking into consideration your customers. Like for instance, gusto ka mag redesign now from, from the usual over the counter na payment, nikalit ka decide nga magamit ng credit card or magamit ng GCash, magamit ng PayMaya. So, what if? Ang imong location na sa bukid, no? Kalit lang kani gamit og Paymaya, credit card and so on and so forth. 
So with that, maglibog ang imong customer kung tagabukid po, no? Walay, walay knowledge about technology. Maglisa na sila palit sa imo ha? Kay ay, wala man may credit card. Wala may ka-install on sa nang, wala may kabalo on sa nang Gcash o Paymaya. Nag-gets niya akong point? Yeah, I hope, no? Yes, so, no. kanan siya, i-consider yes, ninyo, kung naamoy, kung mag-redesign mo sa process ninyo, uh, i-consider ang inyong customers. Parehas sa good na sa ato ang new normal karon. So, Kung kami ng mga teachers wala ay consideration, amot lang giunsa na mo nga sa kada online class, pila ra mo up mo mga manungha, unom, lima, no? So, uh, uh, though, kami nagina consider pud namo na mo na ang natay recording, natay slides ang gina pang upload nga no. Sa process ato ang delivery sa instruction. So, aside from the customer, kailangan po din i uh, consider ang business process operation sa kinatibukan ang behavior sa inyong process, even ang organizational structure, like, bas balikan na to itong credit card of GCash. So, naiisa ka um, stockholder dito nga niingon, ay, mag-credit card na ta, o niya, maging anin na ta. But then, ang isa ka, ang ka, makauban na nila nga katong manager, you no? Know, katong part sa negosyo, sa organizational structure, or ang CEO baka, hindi na ipod ka ba loon sa, sa ning pay maya o and so on so forth, no? So, kailangan niyo muna i-consider, no, in, in redesigning the process. Ang sa pa, organization, population, information, even ang technology, mag-ingon-ingon mo kayo, mo naman yung in karon ron, mananin yung demand, credit card, credit card, Gcash, Gcash, no, Bitcoin, Bitcoin, but then, wala day gani mo yung uh, resource dito or wala mo equipment like computer or kiosk na magamit diha para lang makapay in yung customer gamit ang Gcash or Paymaya. And sa pa other exter external ng mga elements. Ayan, so part sa active uh, sa chapter sa ninga chapter eight is the devil's quadrangle. Quadrangle. It, it clarifies that many redesign options have to be discussed from the perspective of a trade-off between the time, the costs, quality, and flexibility. Yeah. Tama gyud mo so mo to siya ang rason nga gina ginatanaw ninyo tong qualitative nga analysis and then the quantitative analysis kay um kun aka i redesign uh, that would determine pod sa time no nga makonsume niya og ang cost pod no like we wanted to upgrade your process sometimes it entails cost mo palit kag bag-o nga mga material mo palit kag bag-o nga mga technology no say uh, another example sa example ana sa eskwelahan or sa opisina from the usual nga katong bandi clock sa DPR na anantay biometrics so nag upgrade sila nag change sila sa uh, redesign nila ang process sa attendance but then uh, it would entail cost kay mas ma mahal mahal man ang biometrics nga device right plus mo bayad pa kas internet uh, network connection ana no Inga na siya nga mga considerations and flexibility. So, katong first time nga nag-biometric, gid me, grabe ka problema. Kay problema naman, kay mga naman nga wa mi naka-time in, wa na record ang amo ang mga fingerprints. So, kana na po ang issue. So, with that, mura bag, kung naakay bago mga good nga process nga gagari design, sometimes naay bago nga ma-arise, ma-arrive ng mga problema. In which, um, um, mo, mo abot na po ang bagong nga process, mabuhatan ni mong bagong process. So, sa among biometrics, nakakreate o bagong nga sub-process because what if wala na recognize ang fingerprint? So, na ay bagong nga process nga musulat na po sila dito sa papel, no, magpa-approve sila nga, naagid sila ang nga time, and so on so forth. So, so sometimes, uh, sa pag-design ni mo sa process, so, ano mo na-anticipate bang, ay, na ay bagong nga proseso. So, ang tendency, mas mutaas na noon ang proseso. Imbis kay gusto na ni mo nga mo, mo kuan siya, ma-minimize ang time, mas nadugangan na noon. Kaya na yung mga issues nga dili na ito ma-anticipate nga, ay, ma-problema dahil ni kadugayan. Alright? So, we also have redesign orbit. It provides a spectrum of redesign method using three axes, na siya nature, ambition, and perspective. So, again, sa so redesign ng methods, naapod siya ginatawag o distinctive na characteristics nito. So, mo na siya ang inyong gi-assignment, mo na siya ang murag summary sa inyong activity last uh, last week, last week ba to? Yeah, 
So, maana to siya. Nana ba itong mga reporters? Nana si Al Tam? O kinsa pa ito? Si Al o si... Ah, si Ponyo. Wala na dahil si Ponyo. Wala mo nakita ni Ponyo pa, Al Tam? Wala naman ni siya. Apil-apil mo sa mo. Mm, okay. So, kamara ni Al ang nagsabot. Oo, oh, oh, ma'am. Okay, sige. Can we start na? With your process implementation with executable models. Mas okay ta nagma-discuss ni ni Koan, nila Madelo. Kay continuation mong good ni sa kadtong sa ang inyo ha continuation aning information system nga i-discuss din ni. Anyway, so man sila pa, sige na lang pa para next meeting sila buha na dayon, huma na dayon itong klase, mabuhat na lang mag activity uh, project. Hi na Al. So, sige ma'am, sige ma'am. Sige, sige Al. Salam mama. Ay, sorry, nag share screen pa dahil ko. Okay. Hello. Kay Al na nga screen ang makita ninyo, no? Yes, ma'am. <clears throat> yes, ma'am. Magsugod na ko, ma'am. Sige, sige, Al, para mahuman na taal. Uh, so, muna ang kanang chapter 10, process implementation with executable models. So, ang content ani is kanang mag-identify the automation, automation boundaries, tapos kanang review manual task, tapos complete the process model, Nga, bring the process model to an adequate granularity level, tapos specify execution properties tapos the last mile og kaning recap niya so ang kaning chapter over kanang overview ani is this chapter deals with turning conceptual models into exit into executable models so na mga steps ani nga uh, pwede ni mo i-play i-slide show out para mo dako ang screen ana kanang ayan ana al Ah, okay, ma'am. So, saan na So, dito na ta. Sa kanang sa iyang five steps. Uh, kanang first, kay kanang identify the authentication boundaries. Tapos review mga mga tas. Para sa lagyapang gagayin na. Then, explain natin ni Pam Onya. Kay kanang na may mga example dito, ah. Sa iyang, sa iyang slide. So, ang, siya ang kanang pinakauna. Kay kanang kanang is to identify the authentication boundaries. Boundaries. <clears throat> Guiding principle, not all processes are automated. Based on this principle, establish which parts of a process can be coordinated by BPMS and which part are not. So, na three types of tasks are to be distinguished. So, ang pinakauna is ang kaning automated are performed by by the BPMS itself or by an external service. Then, ang number two is ang manual, tapos ang number three kay ang user. I-explain lagi ako ni, ni Pamon niya. So, ang kanyang notation is the distinction between automated manual and user task is captured in BPMN via specific markers on the top left corner of the task. So, ang manual tasks are marked with a hand, tapos ang user task is marked with a user icon, tapos ang automated tasks are further classified into the following type. Number two is ang kaning review. So, ang review manual task is thinking a manual task to a BPMS. So, a BPMS. So, ang pinakauna is 
So, ang number three is complete the process model. So, ang main goal ani is kana mag-establish that the process model is complete. So, na two principles and then this step. Kaning exceptions are the rule and no data implies no decision. And that's on the So, ang data object is, ang purpose is all electronic data objects are required as input and output by the task of our process need to be specified. Then, ang number four is can bring the process model to an adequate granularity level. Task in a conceptual model may not be at the right level of granularity of implementation. They may be either... abstract in which case we need to decompose them or too detailed in which case they should be aggregated. Yes. by certain conditions. Describe what has to be achieved in a process instead of how to achieve it. So number five is can you specify execution properties. To make the model fully acceptable, we need to specify in the last step how each model element is effectively implemented by the PPMS of choice. So, yan ang ihatag na gihapon ni Pamon niya ang Tap na nga ito. Ang DMN ay kanang provides three parts of the specification of business rule action requirements graph which describe how data is propagated between different by the simple expression language to define values are extracted from decision table so na table name tapos kaning mga niya kaning input pan kaning ni mga input tapos kaning output so ang number 6 kay ang kaning smile so na it categories of of bpm to their support for bpm so nag support ni been designed from the ground to support BPM and negative. So, ang last is ang recap. So, five-step method was presented So, mga auto siya ang five-step method. So, ang pinag- is Series, tapos ang number two kay ang kaning review manual task. Tapos number three kay kaning complete the process model. Tapos number four bring the process model to an adequate level of granularity. And number five is specify execution properties. So mara to ma'am, pipam na din ang ang sunod. Madunggan ko. Madunggan, madunggan ko. Uh Oo. -oh. Saan mo pag-share screen? Naka-share na ka ba? Naka-share na. 
i-open na lang imo ang PPT tapos si slide show. Makita na dai na namo. Nakita, ma'am? Oo. I-show na lang, i-play na lang. Haman to dapat. Kani nakita na kani akong topic. Tong part 1 pam. Ali pa ni mao? Ang gatang isa. Ano na ni? Kani? Dili na mao. Duha ra man dumog yatag sa ako. Tulot to eh. Tara sa ubos. Ako pa rin itong last. Isa. Katong pang duha ba? Mada ni niyang pang... Tara ba? Wala kaming tinatago. Wala kaming tinatago. Asa na mo Kani ikado ha? Hmm. Kulbaan ko. Isis. <laughs> Mo lagi na mo gawas al. Al mo gini ako al. Ako na nag-share screen, Pam. Ikaw na lang? O, tapos ikaw rin mag-explain. Ah, sige, sige. Char. Hanap man. Klaro na? Oo, oh, kana. <clears throat> mm, sige na. From Conceptional Executive BPM Pass Model Step-by-Step -step Methods. Muna ni siya ang katunggi panghatag ni Al. Ganina nga ako ang sumpay. What is tutorial about? Conceptual Passes Model. Sige Al. Who is, who is this tutorial form? BPM practitioners seeking for the bridge of business IT, BPM structure teachers, business process modeling, and automation researcher. Basic knowledge of BPM assume. Muna siya ang katong BPM cycle niya. Dagan kayo. Example niya sa katong BPM cycle. The... The BPM lifestyle revisited. Ano siya ang katong gikan sa sinugdanan, process identification, process discovery, process analysis, pagkaman, process redesign, process implementation, implementation of process monitoring. Isaragi ako ni siya sa process cycle di ako ni siya. Ang muna ni. The result of two sides 
of story. Conceptional to be past model are made of dem demand, expert provide basis, communication among relevant stakeholders, mas understandable, mas initiative, and melee room for interpretation. Contains purely relevant set of process information. Is executable process model are made by IT expert, provide input into the process, enhancement, BPMPS, B machine re readable must be ambiguous and should. Oh my God. Nawala manal. Anara. Identify the boundaries, review the manual task, complete the process. Kaning kuan, kaning identify the automation boundaries mo na siya ang katong. Defined as a set of procedures and machinery that makes possible to perform traditional human activities automatically. Paghaman review man, paghaman ni mo sa identify automation boundaries I-review daw yun mo ang manual o isa-isa ha nyo mga itong mga manual task niya. Ano to complete the process model. O adjust granularity. Gran granularity. Parang nagpakita ni siya sa usaka kalambuan, sa usaka business na kumpanya ay nabadari kakulangan or Sobra, para kung unsay dap para makita ng unsay dapat ni mubuhaton specify execution properties. Signal. A running example. Di man maklaro. Mani siya ang gato mga customer, reseller, supplier. Mano siya ang katong mga example niya. Okay. Or ano? Kibuhat naman ato tingali ni before. Mara lagi apan siya gaprasi sa sinugdanan niya pag Nagya po siya ending dito ya. User task. Manual. Nagigyan sa user task. Nagigyan mo nag-research siya niya. Manual task. Pangita na dahil niya ang katong isa-isa na dahil niya o buhat. User task or manual task. In a in our example. So ang blue kaya naman ang automated, tapos ang green kaya manual. Hmm. Tapos ang red kayang user, naka na siya. Ang ka nang confirm sa order, diba? Review manual task. Principle, if can be seen by BPM, PS, it doesn't exist. Find ways to support manual task via IT. Via user task, via automated task. Retrieve product from warehouse. Retrieve product from warehouse. Di ganun siya. Kaning manual o. Di isa-isa pa niya o. Kung ano pa siya gagamit o machine. Di rin kaning automated gagamit na siya sa pika. So, nga na siya mag machine nga nagpakita sa resulta. Proceed na hal. The prescription of fulfillment process. Pam, pam, pam. Ah, ay, sa nag-present. Al, ibalik sa previous slide, Al. 
Ingits ako, Pam, ha? Yes, ma'am. Okay, so, sa previous na slide. Listen. Ay, sorry, sorry. Hello, hello class. Okay pa mo sa report ni Pam o ni Al? Ni Pam, di ay. Nakagets na mo sa focus sa ilang report? Putol-putol ako kagaya na, ma'am. Putol-putol. Siya, nakagets na ka sa target, uh, sa, sa core content sa ilang report siya para asa na ilang report ng process implementation with executable models or naglibog mo sa ilang sa ilang gi report mo nagbalik na <laughs> naglibog um, mom mala ni siya nga ni siya ha ang focus sa ilang report is on the executable nga models so pasabot same ra tong gipangbuhat nato dati no nagbuhat mo og um, core activities or core processes nya gibutangan ninyo mga sub processes nila. Ang target sa report nila, Pam, is to identify asa nga process that to ang um, posible mabuhata na to og system. Kaya katong pag-model ninyo sa inyong tibuok nga business process, wala nagpasabot ato nga uh, naka-embed na dito ang information system nga i-automate na ninyo sila. Nga naman, kay based sa slide nga gi-present kay na ni Al, dili tanan nga core processes or sub-processes can be automated. Moto nga sa dirigi, sa kading previous nga slide pa gidaan eh, i-categorize ni, ni Pam dito kung unsa tong mga uh, unsa ga ito? Unsa to ang mga ma-define ma na to kung aha nga part ang katong system boundaries ba to niya, no? So dapat ma-categorize ni mo or ma-identify ni mo asa dito tong automated nga part nga pro, katong katong part o katong sub process or katong sub activities ni mga pwede ma-automate asa putong user nga task o asa putong manual nga task. Okay, again, dili tanan nga gi-model ninyo sa inyong business process, pwede na to i-automate. Pasabot kung mayon tag pwede i-automate, pwede na to ipaagi or or i-convert into um ay process nga ang computer na ang mag mag-operate sa iya or ang mag mag, mag perform sa iyang processes. Dili tanan. So, muna siya nga, ingon si Pam, kailangan maklasify sa nato Asa lang dito nga part? Asa nga boundary dito ang pwede nato i-automate? Pwede nato buhatag information system? Asa pud nga part? Ang manual lang yun siya? And then, asa pud nga part ang ang user ang mo-perform? So, ako naman ito katunay araw. Moto nga, kung makita ni mo, kung 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 ma-determine ni mo nga kani siya auto ma-automate ni siya, magbuhat na po kaglain nga sub process dito nga mapakita ni mo unsa iyang automation nga part. Aha naman to al. Oh. Bido al. Aha naka to al. Kani daw al. Click daw ni. Eh. Katong nay arrow nga negosyo sa pababa. Kana kana pababa next click. Kana. Okay, so ingon siya na ay isolate daw ni mo ang manual task. So, kung tanawin mo ng green nga ihang gi-highlight diha, and then kaling sa baba nga gi-create niya, maon niya ang mga manual task na po, no? So, mara ragi hapon ni mo model ang manual task. But then, mo to siya, pwede po ni mo i-identify ang, pwede ni mo i-isolate ang manual task niya, pwede po ni mo i- pwede po ni mo i-isolate katong automated na nga task, no? Yes, Siya na lang, no? Mara na ang target sa ilang report, guys, ha? nga pwede po ninyo buhaton sa inyong final project. Kaso lang maragubot na kaayo, no? So, pwede, siguro sa kaninga, kaninga chapter, pwede ninyo i-discuss na lang sa baba sa inyong model nga kaninga mga sub-processes ang pwede na to ma-automate. Nga inyo din i-explain dito sa on pag-automate, on sa mga activities kung i-automate ninyo, nga kaninga nung manual ni siya nga task, so on so forth. Para di na kayo gubot ang ato ang bis uh, process modeling. Sige pa dayon ta pam ko asa ka nag-stop pam. Ako lang gikko ang gi-clear nga uh, mo to i-target sa inyo ang inyong topic. Nare? Hana mo to? Number 3 na pam. Complete the process model unya. Principal exemption and under rule. Add exemption handler. It for real. Principal no data, no decision, no task handover. 
specify all electronics business object. Na-explain naman tingali ni ni Ma'am ganina itong tingunan ni Numerog Process Model siya. Adjust task granularity. Principal BPM add values if coordinate handover of work between resources. Anong adjust granularity? Kung ano siya ka ng muna yung magpakita sa isa ka business kung asa ka dapat nagkulang o kung sa mga Dapat din mong buhato na ito. Agree that two consecutive tasks assigned to the same resource. Process refined tasks to the course of grain. An exemption to the rule. Exemption. Ikaw na yung mag-kuhan, ma'am, ka na mag- Ansa? Screen sa'yo mong katang isa. Asa ito? Kaya mag-pilit-pilit. Kaya mag-pilit-pilit ko. Katang imong ipakita kayo na. Kanay ito, Al? Wala ka nakashare screen eh. Kita na ko? Ang kanak pa. Mano na itong... Hindi rin na ba ito? Sa pinakauna. Kanay? O, ka na. Ka number five naman ka. Is... Specify execution properties. Process variables, message signal, errors, tasks, and events variable and their mappings process variables. National service details, code snip, snippet, participants, assignment rules, and user interface, structure, task, events, and sequence to flow explosion. BPM, PS, specific work, form connectors. Maragya pa ng sumpayan ninyo. Yung isa-isahon. Keep calm and step back. Business process money. Money ngayon katong model sa BPM, PS, gikan sa process model repos. Si Tori, process modeling tools, niya, execution engine, administration, and monitoring tools, niya, execution logs, of work, less handler, of external service. ay process modeling process management system din siya kaniyang process modeling tools to create and notify executable process model by BPMPS process model model repository process modeling tools administration monitoring tools of execution engine external service of execution logs of Workless handler. 
example of process mod model modeling tools ni siya. Okay. Execution engine. Mana ni yang katong Mana ni yang kanin parihaan ni diri asa abos. Mara gihapon ni siya pag kahimu. Proceed na ta sa workless handler. Imagine it is an inbox offers work items to process participants and allow participant to commit these work items. Hand list participant work and work items priorities may be provide social network capabilities. Example of workless and handlers. Administration monitoring tools to, man to manage automation solution to configure access to system components to monitor participant availability and performance of process cases. The example of monitoring administration tools. Of external service expose service to interface with which engine can interact the engine provides to in, invocate service with necessary data will need to perform the activity for a specific case example rules engine email twitter notification db connector crm connector example na example na sa external service Process gapon. Evolution of BPM landscape. BPM as landscape. Big vendors, vendors, IBPM, BPM, Oracle, BPM, PS, Microsoft. Desktop, WF, Subnet, Waiver, BPM, Software, IG, Web Methods, PGSTAMP, PIGAROOS, Other Closed Source, Open MBPS, Sage BPM, Seed, Scotch, Innovate, Soap, Open Text, BPM, Perceptive, BPMON, Progress, Tibco, Active Metrics of BPM. The commercial, commercial open source, Bonita Open Solution, Commanda Fox, Entalio BPM, BBOS, GBPM, Community Open Source Shark. BPM classification according to BPM support. Nadonggan na ko, guys. Nadungan ba ko? Yes, ma'am. Yes. BPM classification according to BPM support. Your BPM N will design from the ground up to follow up specific to the letter. IBPM, BPM, Apain, BPM, S, Commanda, Fax. Shit of shit and shit control flow. Control flow, data flow, resources. Pakita na dari o ka ng mga resources niya o specify sequence flow expression, data types, and participant assignment to rule service details. What to know more? Long awaited BPM textbook covers the entire BPM life. Style, running example, question, 100 exercise with, without solution. Based on BPM, available spring book, Apple ebook, Amazon Chinese translation, coming soon. Oh, coming. 
Lecture notes. Tama na na pao. <laughs> Saan naman na pao? More na na pao. Papam de ay. More man ni taman tingali. Ah. Sige. Okay, salamat al og og pam na. Sige sa to ni bago ni pasok. Anyway, so ang ang again, mao na to siya ang focus nila nila pam og ni al no. Kailangan lang nimo like sa ibuhang i-model mong good. Basically, itong una, wala mang good automation nga gina-mention, right? Wala na sila kaila o computers, wala na ka kaila o mga information systems. So, until such time nga nagka-advance, nang nagka-advance ang ato ang technology, mo to nga i-integrate na nato or ma-embed na nato ang computers sa, to some of our business processes. No? So, ang, ang, ang target ni Pam ni Al is just to identify and para matraam ay identify na to ang ang katong areas or boundaries or katong processes nga pwede ito i-automate no para ma-transform na to siya into a process with executable ones pasabot anang executable ones kato nang na ay information systems nga involved so to do that gi mention nila gay na ha nga dapat ma-identify lang nimo ang automation boundary, ma-identify nimo asa ang manual, asa ang user task ug asa ang automated nga part. And then i-review ang manual nga task and then ikumpletoha ang process model. No, i-attach dito nga ay mani siya ang manual nga part, mo ni siyang automation nga part. And mo na dayon to. Unsa dayon ang mga specification sa executable nga mga nga models? Kana ilang focus, no? Um, and then, if in case maka salamuha ninyo or makita ninyo si Miss Legalig, si Madelo, o si Pal, please inform them nga kailangan mo submit sila within the day or recorded nga report. Okay, recorded nga report. And by next meeting, last meeting na nato na siya, I hope nga magpakita ni silang Samson, Sanggalaka, Sampungan, o Sevilla for the first topic. And then si Simbahon ta Ertorga og Velia Vicencio for the last topic sa ato ang um ato ang dili sa ato ang course content. Okay ra na siya class. Nagkasinabot ra ta. Yes yeah. ma'am. Yes and ma'am. If, and if wala na I'm sure ang uh, katunga ra sa inyo ha wala ra gay nagkatunga ang nagsubmit sa assignment last week. Pasubmit ta lang tong wala ka submit sa assignment and then Uh, ayun nga, late lang gihapon, no? Kabalo naman tapag late, naigamay nga deduction. So, ana lang, submit lang para di mo ma-zero sa inyong requirement. And salamat sa pag-join. Salamat sa atong mga reporters for today. Again, si Legalig Madelo Ogpal should submit a recorded nga presentation sa ilang topic within the day. Paki-inform na lang. Thank you so much. Pwede na tamo leave. Thank you, ma'am. Attendance ha. Sign up lang sa attendance. Thank you.